Welcome back. Shabai kore kore shuvetsa. Ajke bolichilam Java programming er je mool chatti principle. Mool je stambho ase shete ni alu chana kori. Kintu ami mone kuchhi tar age aro dutu bishoy niye amader kotha bola hoyche. Dutu concept amader bojha uchit jate kore amra shei chatta mool principles object oriented programming er je mool stop abstractions inheritance aro dutu ache shei gulo amra bhalo moto bujhte pari যে দুটো বাকি আছে সেটাকে আমরা বলি ইনক্যাপসুলেশন এবং পলিমরফিজম আবার রিপিট করি একটা হলো অ্যাবস্ট্রাকশন দ্বিতীয়টা হলো ইনহেরিটেন্স তৃতীয়টা হলো ইনক্যাপসুলেশন এবং সর্বশেষ পলিমরফিজম আরেকটা বিষয় আছে সেটা ইন্টারফেস কিন্তু যে চারটা বলেছি ওটা অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে শিখতে হবে সেটা আমি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সেটা শিখতে যাই ফর জাবা ডেভেলপার হতে যাই অথবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন জাবা অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন টেস্ট এই তিনটি সেকশনের একটাতেও যদি আমি যেতে চাই এবং ওই তিনটির একটি স্কিল ডেভেলপ না করলে জব পাওয়াটা সোজা হবে না কিংবা ফ্রিলেন্সিং করে অর্থ আয় সেটাও সম্ভব হবে না প্রথমত আমাকে অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামিংটা ভালো শিখতে হবে দেন ওই তিনটা শাখা তিনটা স্কিলের যে কোনো একটা স্কিল আমাকে তারপর মাস্টার হতে হবে তবেই আমি ফ্রিলেন্সিং করতে পারবো অথবা রিমোটলি আমি যে কোনো কাজে জয়েন করতে পারবো ওকে যে বিষয়টা আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি প্রথমত সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাকচার কনস্ট্রাকচার দ্বিতীয়টা হচ্ছে জাভার যে মডিফায়ার্স গুলো আছে সেইটা বিস্তারিত জানাচ্ছি এখন আমি কনস্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব কনস্ট্রাকচার ইন জাভা ইজ আ স্পেশাল ম্যাথেড মনে রাখতে হবে ম্যাথেড আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি ইন বেল্ট ম্যাথেড যেটা জাভা প্রোগ্রামিং এর সাথে মেইন মেথড দেখেছি আরো ইন বেল্ট মেথড দেখেছি কিন্তু একটা ইউজার ডিফাইন মেথড আছে সেটা হলো ইউজার মানে প্রোগ্রামার আমরা যারা প্রোগ্রাম করি কোড করি আমরা নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনে কিছু ব্লক অফ কোড লিখতে পারি এবং সে ব্লক অফ কোড এর নাম ধরে ডাক পেয়ে কেবল সেটা রান করে সেটা আমরা দেখেছি সেটাকে আমরা বলি ইউজার ডিফাইন আরেক ধরনের মেথড আছে যেটাকে আমরা বলি কনস্ট্রাকচার জাগাতে এই কনস্ট্রাকচার আবারও বলি এটা স্পেশাল মেথড এই জন্য যে আমরা দেখি যে ইউজার ডিফাইন মেথড সেটা আমরা যখন ডিফাইন করি সেটা নাম ধরে কল না করা পর্যন্ত সেটা রান করে কিন্তু এই স্পেশাল মেথড কনস্ট্রাকচার এটা ব্যবহারই হয় হলো অবজেক্টকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য এই কনস্ট্রাকচার তখনই কল হয়ে যায় যখন কোন ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় অর্থাৎ অবজেক্ট ক্রিয়েশনের সাথে সাথে এইটা 
কল হয়ে যায় মানে হলো কার্যকর শুরু হয়ে যায় কিন্তু ইউজার ডিফাইন মেথড ওখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কল করার পরে শুধুমাত্র সেটা কাজ শুরু হবে ওকে এইটা ব্যবহৃত হতে পারে কিছু ইনিশিয়াল ভ্যালু সেট করার জন্য বিশেষ করে অবজেক্ট এট্রিবিউটের ক্ষেত্রে রাইট আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পারি তার জন্য আমাকে কি করতে হবে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করতে হবে আমি বলবো ক্লাসের নাম ধরলাম টিচার ওকে আমি মেন মেথড নেব जेने নন স্টেটিক মেথড নিয়ে একটু কথা বলবো তার আগে আমরা কনস্ট্রাকচার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করি আমরা একটা ক্লাস অ্যাট্রিবিউট তৈরি করি ক্লাসের এইবার আমরা একটা কনস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করব কিসের এই ক্লাসের কনস্ট্রাকচার কি কনস্ট্রাকচার ইউজ এ স্পেশাল মেথড এটা একটা মেথড কিন্তু এটা কোন সাধারণ মেথড না এইটা হলো বিশেষ মেথড সরি ডিক্লেয়ার করলাম কিন্তু ডিফাইন করলাম ঠিক আছে আগে আমরা ডিক্লেয়ার এবং ডিফাইন করতাম একসাথে যখন এর মান রাখি আমরা তখন এটাকে বলি ডিফাইন করা তো আমরা ডিক্লেয়ার করলাম কিন্তু ডিফাইন করলাম না ডিফাইন করার জন্য আমরা একটা স্পেশাল মেথড ক্রিয়েট করবো ঠিক আছে কনস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করবো টিচার টিচার ঠিক আছে কিভাবে করব এই জন্য আমাদেরকে প্রথমে বলতে হবে পাবলিক এবং যে নামে ক্লাস আছে সেই একই নামে হতে হবে মেথডটা খেয়াল করব আগের মেথড সব লেখা হতো হলো স্মল ক্যাপটি কিন্তু এই মেথড কিন্তু লেখা হয়েছে তফাত হচ্ছে ইউজার ডিফাইনটা হয় হলো স্মল ক্যাপ দিয়ে এটা হয় ক্যাপের ক্যাপ দিয়ে কারণ এটা 
ক্লাসের যে নাম সেই একই নাম থাকতে হলো মেথডের ভেরি ইন্টারেস্টিং রাইট দেন এখানে এসে আমরা বলবো এ সমান সমান কারণ আমরা জানি কিভাবে নাম দিব অবজেক্ট হতে পারে আসলে টিচার নামও দিতে পারে আমরা বলতে পারি বলতে হবে নিউ টিচার অবজেক্ট ক্রিয়েশনের ব্যাপারটা আমার মনে হয় সবারই এখন তাহলে বুঝবো যে আমাদের কনস্ট্রাক্টর মেথডটা কাজ করছে এটাকে আমরা কি করতে চাই ব্যবহার করে অ্যাক্সেস করতে চাই কি আছে অনেকগুলো আমরা ইনডুব মেথড দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে পাশাপাশি অন্যান্য যাদের এই আইডি আছে তারা কিন্তু দেখতে পাবে ওকে দেন আমি বলতে পারি এ আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম যদি আমি আরো বলি বি আর এখানে বলি
ওয়ান্ডারফুল ওকে আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো দেখেছি আমরা পাবলিক রাখতে পারি এটাকে বয়ড রাখতে পারি ঠিক আছে কিন্তু কনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে কখনো বয়ড হবে আরো মনে করতে হবে যখনই আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি তখনই এটা কাজ করতে শুরু করি আমরা এটাকে বলি কনস্ট্রাকচার কল হয়ে যাই যখনই আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি এইখানে কিন্তু আমরা এই কনস্ট্রাকচার যে মেথড সেটা ব্যবহার করে এটা কল করছি না ঠিক আছে এইখানে কোন মেথড আমরা কল করি এবং প্রত্যেকটা ক্লাসেরই কনস্ট্রাকচার বাই ডিফল্টই আছে সেটা আমরা তৈরি করি কনস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করি কিংবা না করি যাবা অটোমেটিক্যালি আমাদের জন্য একটা বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করে কনস্ট্রাকচারের কাজ করে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা এখানে কনস্ট্রাকচার তৈরি না করলেও আমরা এখানে ভেরিয়েবল ডিফাইন করতে পারি ডিক্লেয়ার করতে পারি বাই ডিফল্ট সেটা আমাদের কনস্ট্রাকচার ক্রিয়েশনের প্যারামিটার নিতে পারে সেটা আমরা আগামী ক্লাসে উদাহরণ দিয়ে দেখাবো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত যারা যাবা আপনার ঠিক আছে কোর্সে আমরা অনেকগুলো প্র্যাকটিস করবো একসাথে যাতে করে আমরা পুরো কনসেপ্টটা একদম মনের ভেতরে নিতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা সবার জন্য প্রোগ্রামিং ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে টিউটোরিয়াল করি এবং সেলিনিয়াম ওয়াপ অটোমেশন আগেই আমি বলেছি যে যদি আমরা সেলিনিয়াম ওয়েপ চাপা টেস্ট অটোমেশন যেটাকে বলে আমরা কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন টেস্ট অটোমেশন বা এস ডেট ইঞ্জিনিয়ার আর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার জাভা ডেভেলপার 
কিংবা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ দিবেন তাহলে তাহলে স্লাইড শুরু হয়ে 75 85 কে ওকে এন্ড জাভা ডেভেলপার তাহলে স্যালারি টা এরকম 75 85k বাট ওয়ে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার দের স্যালারি শুরু হয় একটু বেশি ঠিক আছে এর পরে আমরা এই মাসের শেষের দিকে কিংবা আগামী মাসের প্রথম দিকে আমরা সবার জন্য প্রোগ্রামিং পাইথন নিয়ে আসছি এবং পাইথন ওয়েব অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং তো আমরা আগামী মাসের প্রথম দিকে নিয়ে আসছি আশা করি কোর্সগুলো আপনাদের ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাছ